بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ تراوی وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہوں گے آج کا جو ہمارا سیشن ہے بیسیکلی اس کے دو پارٹ ہیں پہلے پارٹ کے اندر آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو کہ ایک انویسٹر سے بات کرنے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے اور کن موقعوں کے اوپر انویسٹر سے بات کی جاتی ہے اور انویسٹر کن چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ پہلا پارٹ ہوگا اس کا اور دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس ایک بہت ہی ایکسپیرینس پینل ہے انجل انویسٹرس کا سلیکون ویلی سے محمد انور خان نعیم ظفر بہت ہی فیمس ہیں کتابیں لکھ چکے ہیں کئی انٹرپرینرشپ کے اوپر یو سی برکلے میں پڑھاتے ہیں انٹرپرینرشپ شہاب چودھری ہیں ایڈوائزر ہیں یہ بھی میرے خیال میں یو سی برکلے میں ہی ان کا بھی ایفیلیشن ہے مجھے کنفرم نہیں بتائیں گے وہ اپنے بارے میں اور شرجی رمان وہ بھی ایک انجل انویسٹر ہیں لندن میں ہوتے ہیں وہ سلیکن ویلی میں نہیں ہوتے ہیں اور وہ بھی پینل میں موجود ہوں گے اور یہ پینل جو ہے پھر آپ کے سوالات کے جواب جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ایک انویسٹر کے پرسپیکٹیو سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ لوگ خود بھی اپنی ایکسپیرینس اور اپنی تھنکنگ شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو تھوڑا بہت جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے اندر ہم اپنے بارے میں ذرا سا بتائیں گے اس کے بعد اسٹارٹ اپ ٹائپس کتنے قسم کی اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں کس قسم کی اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں جو فنڈنگ کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں فنڈنگ کی سورسز کیا ہوتی ہیں اور فنڈنگ ٹائپس اسٹارٹ اپ کے حوالے سے ان کی کون سی ٹائپس آف فنڈنگ اسٹارٹ اپس کے لیے اچھی ہوتی ہیں اسٹارٹ اپ کے ڈیولپمنٹ اسٹیجز کیا ہوتے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ اسٹیجز کے حساب سے فنڈنگ کی سورسز ٹیپ کی جاتی ہیں پرابیبلٹی کیسے ہائی کی جا سکتی ہے فنڈنگ حاصل کرنے کی اور جنرل ریڈینیس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اور یہ ایک چیک لسٹ ہوگی میری سجیشن ہے کہ آپ لوگ اپنا پینسل اور پیپر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو بھی نوٹس آپ نے لینے ہوں وہ لیں یا چاہیں تو اسکرین کی کیپچر کر لیں اسکرین کی پرنٹ لے لیں جو بھی آپ کو سوٹ کریں اس کے بعد ہم صرف ایک اسپیسیفک انویسٹمنٹ ٹائپ کے اوپر فوکس کریں گے جو کہ ایکوٹی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ باقی دوسری انویسٹمنٹ تو بیسک ہیں اور وہ شاید آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ بھی جائیں گی لیکن دا موسٹ شارٹ آفٹر جس کو سب سے زیادہ لوگ جس قسم جس ایکوٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس انویسٹمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایکوٹی بیسڈ ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا انویسٹر کا پینل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا رفلی پلان ہے آج کا تو اس میں کچھ ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں تو اسپائر پاکستان بیسیکلی ایک نیٹ ورک آف اوور سیز پاکستانی پروفیشنل ہے اور ہم بیسیکلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں ایک پراسپرس کنٹری ہونے کے لیے صرف جو مسنگ ہے وہ ہمارا ایکشن ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے سو ہماری ویژن یہ ہے کہ پاکستان ایک سوشلی اینڈ اکنامیکلی پراسپرس کنٹری بنے اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ صرف انوویشن اور انٹرپرینرشپ کے ہی تھرو ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں پہلے مجھ سے میرے سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور ملازمت سے آزادی انٹرپرینرشپ کے سروپ کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے آپ لوگ بھی اسپائر پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں یہ سب کے لیے اوپن ہے سارے پاکستانی اس کے لیے اور اس کے کافی بینیفٹس ہیں تو ایز این انٹرپرینر اٹس اے گڈ آرگنائزیشن ٹو جوائن اور کوئی اس کی فیس نہیں تو فیل فری آپ ان کی ویب سائٹ پہ اسپائر پی کے ڈاٹ آر پہ جا سکتے ہیں اور یو کین لرن مور اباؤٹ یو میرے بارے میں کافی حد تک کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اسپائر پاکستان کا فاؤنڈر اور چیئر پرسن بھی ہوں آئی ڈی ایجسٹ اور دوسری میری تمام ایفیلیشنس کے علاوہ یہ سب سے امپورٹنٹ میرے لیے چیز ہے اسی لیے میں پاکستان آیا دس از مائی فوکس تیس سال میں پاکستان سے باہر تھا تھرٹی سیون ایئرز مجھے ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہوئے ہو گئے 
और मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरा जो सिंपल विजन था वो ये था कि इमरजिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर नॉलेज इकानमी को किस तरीके से एक्सलेट किया जाए पाकिस्तान में तो मेरा फोकस इमरजिंग टेक्नोलॉजीज इनोवेशन एंटरप्रनोरशिप यही मेरा फोकस है यंगर जनरेशन के लिए जाहिर सी बात है मेरे जैसे लोग अपना कैरियर कंप्लीट कर चुके हैं अब हमें शायद बदलती हुई दुनिया से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप लोगों को बदलती हुई दुनिया से बहुत फ़र्क पड़ता है सो दैट्स लिटिल बिट अबाउट मी आप लोग मेरे बारे में जान सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके स्टार्टअप बुनियादी तौर पर दो किस्म की जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती है एक जो ट्रेडिशनल स्टार्टअप होती है किसी ने मोबाइल की दुकान खोलनी है किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है तो ये ट्रेडिशनल एंटरप्राइज है किसी ने टैक्सी चलानी है इसके अंदर लोकेशन एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज आर द मेन कम्पटिटिव एडवांटेज आपके साथ अच्छी जगह पे रेस्टोरेंट खोलें आपके पास एक्सपर्टीज हो अच्छा शेफ हो और आपके पास रिसोर्सेज हों रेस्टोरेंट को लॉन्च करने की दैट्स इट यू कैन डू इट Uh, ये आमतौर पे स्मॉल होते हैं ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं ये बिजनेसेस और इनका फोकस लोकल होता है जो उनकी विसिनिटी के अंदर अगर रिटेल शॉप है तो उसकी विसिनिटी में अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप है तो उसकी भी एक जोग्राफिक स्कोप है तो बहुत बड़ा नहीं होता ज़ाहिर है अमेजोन बन सकता है इंसान लेकिन दैट टेक्स टाइम एंड एफर्ट सर्विस या रिटेल ज़्यादा मेजर इनका फोकस होता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जिस दिन बिजनेस खुलता है आम तौर पे उसी दिन से कुछ ना कुछ पैसे आना शुरू हो जाते हैं सो कैश फ्लो जल्दी स्टार्ट हो जाता है अच्छा इसके अंदर कोई आपको बिजनेस मॉडल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो पेट्रोल पम्प खोलने के लिए बिजनेस मॉडल प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है लोग आते हैं पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में चले जाते हैं सो ट्रेडिशनल एंटरप्राइज के अंदर आपको बिजनेस मॉडल का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिर्फ डिसाइड करना है किस जगह खोलना है और आपके पास उसकी एक्सपर्टीज है दूसरी टाइप है इनोवेशन ड्रिविन एंटरप्राइज इनोवेशन ड्रिविन एंटरप्राइज बेसिकली इनोवेशन इज द मेन कंपेटिटिव एडवांटेज नॉट द लोकेशन नॉट द एक्सपर्टीज इनोवेशन और उसमें जो बेसिकली आपका एडवांटेज है वो स्केलेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल लोगों को दिया जा सकता है मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ टैक्सी चलाना एक ट्रेडिशनल एंटरप्राइज है किसी की टैक्सी होना ऊबर ने उसको इनोवेट किया और उसको इनोवेशन ड्रिविन एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया जिसकी वजह से ऊबर कैन स्केल टू द होल वर्ल्ड दुनिया के पता नहीं कितने कंट्रीज के अंदर इस वक्त ऊबर काम कर रही है सो इनोवेशन ड्रिविन एंटरप्राइज की ये भी है कि दे हैव द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग बिग काफ़ी बड़ी हो सकती है और आम तौर पे एस्पिरेशन कम से कम उसकी ग्लोबल होती है कि मैं सारी दुनिया में इसको ले जाऊं किस जो भी हम काम करना चाह रहे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस रीइन्वेंट किया जा सकता है आपके सामने एग्जांपल ई कॉमर्स इज द रीइन्वेंशन ऑफ रिटेल रिटेल हम स्टोर में जाते हैं ई कॉमर्स हम ऑनलाइन ले लेते हैं या मैंने आपको उबर की एग्जाम्पल दी सो यू कैन लुक एट द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड यू कैन थिंक ऑफ के इसको कैसे इनोवेट कर सकते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट के हवाले से होता है फंडिंग के हवाले से कि इनोवेशन डिविन एंटरप्राइज के अंदर इनिशियली पैसे खर्च करने पड़ते हैं बहुत सारे और ये नहीं पता होता कि वाकई में इसका नतीजा कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा इतना ज़्यादा नहीं पता होता तो उसका रिस्क बहुत हाई होता है फेलियर का सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपने सोचना है कि मैं ट्रेडिशनल एंटरप्राइज के लिए जा रहा हूँ या इनोवेशन डिविन एंटरप्राइज के लिए जब हम सोर्सेस को देखते हैं तो देर आर मेनी प्लेसेस वी कैन गो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि फंडिंग के क्या क्या रस्ते हो सकते हैं कौन कौन से दरवाजे खटखटा सकते हैं जाहिर सी बात है नंबर वन हर एक चाहता है इन्वेस्टर उसके पास हो एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फंड खासतौर पे इनोवेशन रिविन एंटरप्राइज के लिए बहुत ही अच्छा है फैमिली एंड फ्रेंड्स जब कोई आपकी मदद नहीं करता जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द बेस्ट प्लेस टू गो फिर आप ऐसे कस्टमर्स और ऐसे सप्लायर्स के साथ भी बात कर सकते हैं जो आपको सामान कर्जे के ऊपर दे दें या आपको पहले से पैसे दे दें खरीदारी के लिए मिसाल के तौर पे आप किसी एग्रीकल्चर कंपनी में खाद बनाने वाली कंपनी में किसी को जानते हैं और आप उससे कहें यार मुझे आप खाद जो है मेरे इलाके में बहुत डिमांड है तो 
तो आप मुझे क्रेडिट के ऊपर दे दें अगर आपके अच्छे ताल्लुकात है तो मिल जाएंगे आपको क्रेडिट के ऊपर चांसेस हाई हाई चांसेस आर दैट यू कैन गेट तो वो आपको अपने पैसे लगाने के बजाय आपके सप्लायर के सामान से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप अपने कस्टमर के पास पहले से जा सकते हैं और उनसे ऑर्डर पहले से बुक कर सकते हैं आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं टेन चीपर खाद लेकर आऊँगा आपके लिए इस सीजन में अगर आप पहले से ऑर्डर दे दें और आप फिफ्टी परसेंट अपरेंट पे कर दें तो यू कैन डू द बिजनेस ऑन कस्टमर्स क्राउड सोर्सिंग क्राउड फंडिंग एक uh, और क्या कहते हैं अपना एवेन्यू है गवर्नमेंट एंड फाउंडेशन गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं गवर्नमेंट के uh, क्या कहते हैं अपना प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं देन देर आर कम्पेटिटिव ग्रांट्स एंड अवार्ड्स जैसे नेशनल आइडिया बैंक है हमारा जिसमें सारे पाकिस्तान में लोगों ने कम्पीट किया तो वहाँ से भी आपको ग्रांट्स एंड अवार्ड्स मिल सकते हैं और फिर लास्ट जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं ट्रेडिशनल के वहाँ से भी आप पैसे ले सकते हैं सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेज जो आपको पैसे के लिए अब सवाल ये पैदा होता है जाहिर है कि आप एज ए स्टार्टअप यू हैव टू फिगर आउट कि आपके कहाँ पे ताल्लुक हैं कहाँ पे आपका नेटवर्क है कहाँ पे आपका इन्फ्लुंस है कहाँ आप जा सकते हैं बुनियादी तौर पर फंडिंग की दो किस्में होती हैं एक को डायलूटिव फंडिंग और एक को नॉन डायलूटिव फंडिंग कहते हैं तो बेसिकली सिंपल इज दैट कि एक फंडिंग में आपको अपनी कंपनी में एक्विटी देनी होती है उनको हिस्सा देना होता है उनको शेयर होल्डर बनाना होता है और एक फंडिंग ऐसी होती है जिसमें आपको शेयर नहीं देने की जरूरत है अपना पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं सो डायलूटिव फंडिंग में एक्विटी है यानी किसी को आपने शेयर डायरेक्टली दे दिए या कन्वर्टेबल डेट है जो आप इनिशियल भी ले तो कर्जे में रहें लेकिन आप जिससे कर्जा ले रहे हैं उसको ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो उसको एक्विटी में एट अ लेटर स्टेज कन्वर्ट कर देगा तो उसको कन्वर्टेबल नोट कहते हैं तो वो जो पैसे आपको दे रहा होता है उसके हाथ में होता है कि वो कहे कि नहीं जी मेरे पैसे वापस कर दो या वो ये कहे कि जी मैं एक्विटी ले उसके बाद नॉन डायलूटिव में जाहिर कर्जा एक डेट आप किसी से भी कर्ज ले सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड से ले सकते हैं बैंक से ले सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे ले सकते हैं फिर ग्रांट है जिसमें आपको पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन वो आपसे वापस नहीं मांगे जा रहे तो जैसे क्या कहते हैं अपना नेशनल आइडिया बैंक के विनर्स को कुछ पैसे मिले दैट वॉज अ ग्रांट कोई आपने एक्विटी नहीं दी कुछ नहीं दिया कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं आप विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डेट लेकिन उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है और लास्ट इज सप्लायर लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि अगेन क्रेडिट है डेट ही की किस्म है लेकिन वो आपको सप्लायर uh, से मिल जाए सो दीज आर द डिफरेंट फंडिंग टाइप्स दैट यू कुड लुक इनटू। उसके बाद जो तीसरी चीज आपकी समझ में आने चाहिए वो ये कि स्टार्टअप के स्टेजेस कौन से हैं जिनमें मुख्तलि स्टेजेस के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की फंडिंग चाहिए होगी तो सबसे पहले आप स्टेजेस समझ लें प्री सीड ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ प्री सीड का मतलब ये है कि आपके पास अभी बस आइडिया है और आपको पैसे रेज करने फिर आता है सीड जिसमें आपने अपनी एक प्रोडक्ट डेवलप कर ली है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट और आप कस्टमर से बातचीत कर चुके हैं और आपको एक नज़र आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट में डिमांड है उसकी लॉन्च जब आपके पास वर्किंग प्रोडक्ट आ चुकी है और आप कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि यू आर रेडी टू एक्वायर कस्टमर्स एक दो कस्टमर्स आ चुके हैं आपके पास आपकी एम यूज कर चुके हैं आपने उसको पॉलिश करके अब आप रेडी हैं उसको लॉन्च करने के लिए और लास्ट इज जिसको क्या कहते हैं अपना ग्रोथ जो कि आपकी रेडी टू कैप्चर बिग मार्केट ये असल में यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स गलत हो गए तो अब सॉरी अबाउट दैट ये लेकिन बेसिकली ग्रोथ इज द फोर्थ स्टेज जिसमें आपको बहुत सारे पैसे चाहिए और तेजी से आपने ग्रो करना तो ये आपके चार स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के और ये हम इस वक्त बात कर रहे हैं इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज की जो इनोवेटिव आइडियाज वाली हैं जो आ, क्या कहते हैं अपना ट्रेडिशनल एंटरप्राइज हैं उनको इतने लंबे चक्कर से गुजरना नहीं होता है अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको फंडिंग मिलेगी कैसे फंडिंग मिलने का की जो प्रॉबिबिलिटी है वो डिपेंड करती है एक वर्ड के ऊपर और वो है ट्रस्ट जितना क्रेडिबिलिटी आप बढ़ेगी जितने लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आपके फंडिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे 
अगर आप एक बिल्कुल अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले स्टूडेंट आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो आपके चांस कम अगर आप 10 साल से एक एरिया में काम कर रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस है आपका चांस ज्यादा है ठीक है आप के क्लासमेट के अंदर आपके साथ तीन ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और आपकी उनसे अच्छी दोस्ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी हाई है आपका ट्रस्ट फैक्टर हाई है उनके साथ आप ऑलरेडी एक पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं तो एक रिलेशनशिप है एक रेपुटेशन है रिलेशनशिप जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और रेपुटेशन जर्नली लोग आपको कैसे जानते हैं फिर एक्सपीरियंस इज पार्ट ऑफ रेपुटेशन जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन ये भी हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस हो लेकिन आपकी रेपुटेशन अच्छी ना हो अगर क्रेडिट स्कोर पाकिस्तान में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है आउटसाइड पाकिस्तान क्रेडिट स्कोर इज एनदर वे ऑफ लुकिंग एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पर्सन और कॉन्टेक्ट्स कि आपके पास किसने कॉन्टेक्ट्स हैं आपका नेटवर्क कितना बड़ा है uh, कितने लोगों को आप जानते हैं दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर क्रेडिबिलिटी द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग ट्रस्ट इज रिजल्ट तो एक पार्ट तो ये है कि आपके ऐसे भी कुछ नहीं है एंड दीज आर दिंग्स दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रेडिबिलिटी एंड देन योर रिजल्ट एक इन्वेस्टर सिर्फ क्रेडिबिलिटी अकेला नहीं देखेगा वो आपके रिजल्ट देखेगा आपने क्या प्लानिंग की है आपने क्या प्रोडक्ट डिजाइन की है आपने कितने कस्टमर से बात की है आपके कितने आपके पास कितने कस्टमर हैं ये कितने कस्टमर रेडी हैं आपसे खरीदने के लिए दीज आर रिजल्ट राइट टेंजिबल रिजल्ट तो ये कस्टमर देखे अपना इन्वेस्टर देखेगा और फिर क्रेडिबिलिटी दोनों मिला के इज द ट्रस्ट बिटवीन यू एंड द इन्वेस्टर तो जितना ये हाई होगा उतना आपके इन्वेस्टमेंट के चांसेस हाई होंगे जितना ये लो होगा उतने आपके इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम होंगे ओके okay, अब हम बात करेंगे कि एज्यूम करता हूं मैं कि ये सब चीजें अब आपकी समझ में बेसिक आ गई होंगी और आप आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है मुझे एक इन्वेस्टर के सामने जाना है तो मुझे क्या चाहिए राइट right? तो इसके दो पार्ट हैं एक पार्ट है जो आपकी जर्नल रेडीनेस असेसमेंट है और दूसरा पार्ट है जो स्पेसिफिक टू द स्टेज जर्नल रेडीनेस क्या है और ये सब चीजें आपको आप चाहें तो ये लिख लें इसकी तस्वीर ले लें नंबर वन कंपनी आपकी होनी चाहिए अनलेस कि आप बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर फैमिली एंड फ्रेंड से कर्जा ले रहे हैं पर्सनल लेवल पे अदरवाइज योर कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड इवन उसके लिए भी प्रेफर यही किया जाएगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो आपके पास शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो अगर आप शेयर देना चाह रहे हैं आपके जितने भी को फाउंडर हैं उनका उस कंपनी के साथ जो आपने रजिस्टर की है उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो कि वो डिलीवर करेंगे रिजल्ट जो आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने कह रहे हैं कि जी हम ये रिजल्ट लेकर आएंगे तो वो रिजल्ट डिलीवर करने के लिए उनका वेस्टिंग एग्रीमेंट इन प्लेस हो जबानी मुझे जिन लोगों को मैंने को होस्ट बनाया था वो लोग कहाँ चले गए आप लोग क्यों नहीं इसको एक्टिवली क्लोज कर रहे हैं अच्छा जी सो so, इसके बाद आपकी कंपनी की टैक्स रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है अगर आपको एक साल से ज्यादा हो गया तो आपने पिछले साल का टैक्स फाइल किया या नहीं किया जितनी भी रेगुलेशन रेगुलेटरी कंप्लायंस है अगर कुछ करनी हो आप आपके पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर क्या आपने वो की हुई है या नहीं की हुई जिन कस्टमर्स को आप कह रहे हैं कि हमारी उनसे बात हो चुकी है या जिन कस्टमर्स के साथ आप ऑलरेडी अपना साइन कर चुके हैं क्या उनमें आपने आ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं इम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं बेसिक चीज़ें जब आप एक इन्वेस्टर के पास जाएंगे वो ये चीज़ें पूछेगा कहाँ है भाई आप कह रहे हैं ये मेरे इम्प्लॉय हैं इन एम्प्लॉयज़ ने नॉन डिस्कलोजर एग्रीमेंट साइन किया या नहीं किया ये तो लीगल एंड रेगुलेटरी था अब आ जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की साइड के ऊपर अगर आप कि प्रोडक्ट पैटेंटेबल है तो क्या आपने पैटेंट फाइल किया क्या आपने अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया अगर आपका कोई ब्रांड नेम है तो क्या आपने उसको रजिस्टर किया कहाँ रजिस्टर किया है आपके पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट स्पेशली विद योर एम्प्लॉज एंड विद यू नो विद एनी ऑफ द 
what you call uh, co-founders that you have a proper non disclosure proper non compete aur kya aap jo intellectual property bana rahe hain uski assignment clearly contract ke andar company ko di gayi hai kyunki maine kai dafa pakistan mein dekha hai ke log kehte hain wo acha uh, patent to mere naam par hoga to basically jab investor invest kar raha hai to wo ek intellectual asset build ho raha hai aur agar aap wo uski प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो कंपनी के पास क्या होगा आप वॉक अवे हो तो कंपनी बंद होगी सो एन इन्वेस्टर वुड नेवर लाइक दैट तो आपके पास क्लियर असाइनमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंपनी के नाम पे होनी चाहिए और आपके जितने डायरेक्टर्स हैं जितने को फाउंडर्स हैं उन सब ने इन राइटिंग लिखा हुआ हो कि जो कुछ भी वो डिवेलप करेंगे इस बिजनेस के बारे में वो सब का सब कंपनी की प्रॉपर्टी होगा उसके बाद बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स के हवाले से डिपेंडिंग के अगर आपका अर्ली स्टेज है तो अगर आपके पास अर्ली स्टेज है तो लीन कैनवस हो या कोई और बिजनेस मॉडल आप कोई और यूज कर रहे हो मेथड प्रेजेंट करने का तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स अगर आप काफी अरसे से कंपनी चला रहे हैं तो आपके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स होने चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैश फ्लो आपका बैलेंस शीट तो इसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपकी फ्यूचर की जो आप बताना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो होनी चाहिए अगर आप प्री सीड लेवल पर हैं बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं तो शायद आपके पास नहीं हो या सीड लेवल पे भी शायद आपके पास नहीं हो तो बहरअल डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं उसके बाद आपके असेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं उनका ओवरव्यू या बैलेंस शीट आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हो अपने इन्वेस्टर को कि देखें जी ये हमारी करंट uh, सिचुएशन है बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल अच्छा इसके बाद जो स्लाइड है उसके अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपको एक स्पेसिफिक स्टेज में क्या करना है तो अगर आप प्री सीड में हैं तो आपकी बेस्ट सोर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स है बेस्ट सोर्स कह रहा हूँ जाहिर है और भी हो सकते हैं यानी आपको एंजल इन्वेस्टर भी मिल सकता है मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा लेकिन आपकी बेस्ट सोर्स प्री सीड में फैमिली एंड फ्रेंड्स है आपकी अपनी सेविंग आपके अपने पास जो पैसे नॉर्मली एट दिस स्टेज एक कन्वर्टेबल लोन होता है जो आप नोट लिख के देते हैं कि जी ये पैसे तो आप दे रहे हैं हमें और आप पैसे चाहें तो वापस मांग लें इतने दिन के बाद इसका कोई इंटरेस्ट होगा जो भी होगा और या फिर एट नेक्स्ट स्टेज आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लें एक्विटी में कन्वर्टेबल नोट आपके पास होना चाहिए उसका डॉक्यूमेंट अगर आप कन्वर्टेबल लोन पे जा रहे हैं तो सेफ एक स्टैंडर्ड है वाई कॉम्बिनेटर का इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे सेफ वाई कॉम्बिनेटर और आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू नो इट्स वेरी फेवरेबल टूवर्ड्स दी एंटरप्रन तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है वो एक अच्छा एग्रीमेंट uh, है आप कैसे सिंपल प्रेजेंटेशन डेस्क होना चाहिए प्री सीड लेवल के ऊपर आपके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा डेस्क नहीं होगा आप बिल्कुल शुरू में हैं आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए उसूली तौर पर नहीं ये मुमकिन है कि आप बहुत ही अर्ली हों लेकिन उसूली तौर पर कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एक बैंक अकाउंट और एन टी एन होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट आप लें वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना वो आपके पर्सनल अकाउंट में ना जाए वो आपके कंपनी के अकाउंट में जाए दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस ठीक है तो ये जब आप प्री सीड में हो लेकिन अगर आप सीड लेवल पर हैं या लॉन्च के ऊपर हैं तो आपका बेस्ट सोर्स एंजल इन्वेस्टर है इस वक्त अब आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं समझेंगे उस डिटेल को भी नहीं समझेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होंगी सो यू नीड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो आपको न सिर्फ पैसे दे सकते हो बल्कि पैसे से ज़्यादा आपको नेटवर्क और गाइडेंस भी प्रोवाइड करें तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स इस स्टेज के ऊपर सीड और लॉन्च पे आप कन्वर्टेबल लोन भी हो सकता है और शेयर्स भी हो सकते हैं दोनों डिपेंडिंग के वो इन्वेस्टर की लाइक लाइक मतलब यानी वो क्या लाइक करता है उसकी लाइकिंग के ऊपर है कन्वर्टेबल नोट एंड स्टॉक परचेज एग्रीमेंट ये आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट यू शुड नो कि आप क्या स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे आप कैसे अपनी प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए जो आप दिखा सकते हो कि ये देखो ये चल रही है हमारी प्रोडक्ट कुछ कस्टमर लूप में तो जरूर होने चाहिए चाहे अभी साइन अप ना भी हुए हों लेकिन साइन अप होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन है 
वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की बाइंग से हो सकती है सो so, लिहाजा अगर आपने कस्टमर बना लिए हैं तो एक इन्वेस्टर को कन्विंस करना आसान है बनस्बत इसके कि आपका एक भी कस्टमर ना हो आपके पास एक अच्छा प्रेजेंटेशन डेक होना चाहिए और एक लीन कैनवस आपके पास होना चाहिए कंपनी का बैंक अकाउंट और एन टी एम जाहिर सी बात है अब यहाँ पर आकर आपके पास ये है कि आपकी प्रायर फाइनेंशियल्स फ्यूचर फाइनेंशियल्स वो होने चाहिए जो जर्नल जो मैंने आपसे कहा था कि शुरू में तकरीबन हर एक इन्वेस्टर आपसे बेसिकली वो चीज़ें पूछेगा तो वो उनका जवाब आपके पास होना चाहिए उसके बाद लास्ट स्टेज है आपका ग्रोथ का ग्रोथ की जो बेस्ट सोर्स है वो वेंचर कैपिटल है लेकिन कुछ लोग क्राउड फंडिंग पर भी जा सकते हैं वेंचर पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग बाई द वे एक्विटी क्राउड फंडिंग लीगल नहीं है तो प्लीज डोंट ट्राई इट वेंचर कैपिटल आमतौर पे शेयर्स होते हैं उनको आप शेयर्स देते हैं और उनकी बुनियाद एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको टर्म शीट कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली सारी टर्म्स लिखी होती हैं uh, जो आप इन्वेस्टर के साथ निगोशिएट करते हैं और जाहिर है स्टॉक परचेज एग्रीमेंट अगर वो स्टॉक ले रहे हैं तो उनको उनसे साइन कराना पड़ेगा इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट्स और आपके कस्टमर्स दोनों होने चाहिए दिखाने के लिए एट दिस पॉइंट यू हैव टू हैव मैनी कस्टमर्स एक दो नहीं बल्कि अच्छे खासे कस्टमर हो और आपके पास एक प्रेजेंटेशन ग्रोथ प्लान की कि आप ग्रो कैसे करेंगे क्योंकि इस वक्त वो इन्वेस्टर ग्रोथ के ऊपर सोच रहा है और वो ये सोच रहा है कि अब मुझे जल्दी से इसको ग्रो करना है और इससे बाहर निकलना है उसने और उसका कोई और गेम नहीं है वेंचर कैपिटलिस्ट का वैसे तो एंजल इन्वेस्टर को भी बाहर एग्जिट करना है उसको भी एग्जिट का आपको ने सोचना है लेकिन ये जो वी है ये तो आपसे आके डिमांड करेगा कि बस अब टाइम नहीं है अब तुमने फास्ट काम करना है तो जितना अच्छा आपने प्लान जितना डिटेल आपका एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास होगा मार्केटिंग प्लान आपके पास होगा कि कैसे आप मार्केट कैप्चर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और ज़ाहिर है कंपनी की रजिस्ट्रेशन एन टी एन बैंक अकाउंट्स देर मीडिंग तो ये क्या कहते हैं अपना सिंपल uh, आप ने अगर इनको नोट कर लिया है तो आप चेक 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 करते जा सकते हैं आपको पता पड़ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ आपकी थिंकिंग में या आपकी प्लानिंग में अभी गैप्स हैं दैट यू नीड टू कवर तो ये तो था मेरा पहला पार्ट मेरा मेरी कोशिश थी कि थर्टी मिनट्स में ख़त्म हो जाए सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेयर अगर आप लोग इस्पायर को ज्वाइन करना चाहें आपने काफ़ी सालों ने आपने किया है अगर आपने नहीं किया है तो सिंपली एस्पायर पी के डॉट ऑर्ग पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं सबको इनवाइट कर रहा हूं मैं आप लोगों को और अब हम अपने पैनल को इन इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड देन वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन तो हमारे पैनल के ऊपर बेसिकली आने से पहले मैं आपको सिंपली बता दूं कि आप लोगों के जो सवाल हैं वो आपने चैट के अंदर डाल लें और जमीला ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यशरफ आपकी कि जो सवाल आ रहे हैं आपने उनको फॉलो करना है कि किसको बुलाना है किसका सवाल करना है अगर तो टेक्स्ट में सवाल समझ में आ रहा है तो हमारी टीम मेंबर ही पढ़ दें और अगर टेक्स्ट में सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जिसने सवाल किया है उसको अनाउंस कर लें कि वो आ जाए तो और या वो अपना हाथ खड़ा कर लें हमेशा अपना माइक्रोफोन म्यूट पर रखें अनलेस आपका नाम आपका बुलाया हमने कि आप बात करें नहीं तो प्लीज़ अपने माइक्रोफोन्स को ना खोलें ना बीच में बोलें ठीक है और एक ही क्वेश्चन को बार बार ना करें अगर किसी और ने कर लिया है तो ठीक है बस उसका जवाब मिल गया या आप ही ने एक दफ़ा टाइप किया कई लोगों की आदत होती है वो बार बार टाइप किए जाते हैं आप प्राइवेट मैसेज भेज दें हमारी टीम को जमीला को या यशरफ को आप प्राइवेट मैसेज भेज दीजिए कि जी मेरा क्वेश्चन अटेंड नहीं हुआ है ठीक है ये रूल सबके समझ में आ गए गुड इसका मतलब है कि आप लोगों के माइक्रोफोन म्यूट हैं ओके हमारे पैनल के अंदर आज चार लोग हैं मोहम्मद अनवर खान टेक एंटरप्रनोर हैं एंजल इन्वेस्टर हैं सिलिकॉन वैली से इनका ताल्लुक है अपने बारे में खुद भी बताएंगे आके मजीद ही इज कॉमनली नोन एज मिस्टर एन एफ सी मिस्टर मोबल मोबल पेमेंट पे इनका बहुत काम है नईम जफ़र हैं और नईम जफ़र जो हैं वो भी एक टेक एंटरप्रनोर है मल्टीपल इस कंपनीज़ को बना के बेच चुके हैं यूसी बर्कली में पढ़ाते हैं 
एंटरप्रनोरशिप और एंजल इन्वेस्टर भी हैं शाह चौधरी इज आल्सो अ टेक एंटरप्रनोर और ये भी बर्क, मेरे ख्याल में बर्कले का जो इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है उसके साथ एसोसिएट हैं और शर्जील अमान बी टेक एंटरप्रनोर हैं एंजल इन्वेस्टर हैं तो ये सब लोग मौजूद होंगे मोहम्मद अनवर खान इज लीडिंग सो आई विल इन्वाइट अनवर टू प्लीज कम एंड टेक द स्टेज और आप आगे uh, इसको लेके चलें great thanks hasan for uh, covering the typical questions and uh, to start with in a startup environment so and uh, now we have a, a good panel and uh, two of them they are based uh, actually three of us based in the silicon valley uh, in the bay area and one shadil is based in the uk united kingdom uh, out of the london area so uh, what i would do is uh, because uh, considering most of uh, all all of you guys are, are in the early stage of uh, startups uh, so we would structure uh, our questions accordingly but before we start and i think it would be good to have a, a just a minute uh, uh, a background each one so i'll start uh, with myself uh, as hasan mentioned that uh, i come from the electronic payment or digital payments background uh and that's what i have been doing for last 38 years alhamdulillah you can uh, you can blame me for any electronic payment that you do with a credit card or debit card or or now with the mobiles that's what i have been doing globally so i am the one uh but and in, in, interestingly that's uh, is so important for any the growth of economy uh doing uh, digitizing the payments uh so i was uh, i did my masters in university of hawaii in hawaii and then uh, moved here into the bay area besides uh, uh doing uh, three different uh, startups uh, one of the first startup was verifone uh that uh, uh, alhamdulillah i joined uh, as employee number 4 as a founding team and uh, made it very successful it was bought out by hilot packet for 1.2 billion dollars and uh, and right now and uh, recently was uh, rebought out uh, for more than 4 million dollar uh, by francisco partners here in san francisco uh, and uh, was a great great uh, successful startup uh, again if you really look at it uh, it made their product global and that was a very very key and that, that's why in uh, hilo packard was willing to pay or the kind of valuation of multi billion dollar was possible uh, number two startup was my own uh, uh, vivotech uh, that's where i drove uh, uh, mobile payments and uh, what i believed because uh, just uh, only in a, at that time about a billion uh, people had uh, credit card plastic cards but what about the other rest of the 5 6 billion at that time so that's why it drove me to mobile and uh, uh, convince mastercard and uh, american express and visa it took quite a time to convince them and then the uh, mobile operators mobile handset vendors and alhamdulillah made it happen and now apple pay or google pay all of those things that you do uh big uh, you can call me the culprit for that one as well uh and then uh, third startup is omniway that i've been working on and uh, uh to drive a uh, seamless shopping experience uh but the most important thing is and uh, i think i had a great global experience and uh, uh right out of school i was in the entrepreneurial environment so raising uh, funds was essential and uh, was engaged directly and with uh, raising about 200 million dollar fund Uh, for various different startups that I work for. So with that, uh, pass it on to Naim. Uh, Naim Zafar, who uh, happens to be my class fellow as well, out of US, uh, UET Lahore. So please, Naim. Naim, you are on mute. Let's not make that mistake. Yeah, thank you, Anwar. Uh, yeah, I'm from Lahore. Actually, I'm Lahore Urdu medium school guy from Central Model School, Samnabad. but then uh, started at UET and then came to USA uh, to be an electrical engineer so i've been uh, building i worked for a large company honeywell and then i've been building companies uh, for last uh, 30 years so yeah so you know companies like my last company was about mobile security we sold it to oracle my current company is about agriculture and uh, anaj so that's using artificial intelligence and wireless sensor preserving the longevity of anaj and other companies were about chip design space quickton went public and other companies were had different uh, outcomes uh 
So I've been teaching entrepreneurship and innovation at University of California, Berkeley, at Brown University, and also Northeastern. I've written a few books on this topic and in uh, working very closely with ecosystem in all over the world. I started a, uh, I started teaching at LUMS, start the first entrepreneurship course in 2005. And then I, LUMS sends their uh, executive MBA students every year to Silicon Valley and I host them and teach them. And also started ecosystem of entrepreneurship in Azerbaijan, in Baku, in Istanbul, Turkey, and, and other places. Uh, and we work closely with Thai and Open, uh, both I was uh, chairman and president of Open and chapter member of Thai. So hopefully in this discussion, we can help you with some of the concepts because a lot of questions are coming in the chat, which uh, we can give simple answers. So I look forward to speaking a little bit more in a few minutes. Shahab, please. Gee, thank you, Anwar. Uh, you just a uh, quick background on myself. Uh, excited to be here. Uh, just watching the chat. There's lots of questions that uh, eager to start answering. So I'll keep the introduction really brief, just to give you some background. I'm originally from Karachi. Uh, grew up there. Or any days I met up now. BE civil engineering. I could make about. I came to the U.S. to pursue my masters at the University of Texas at Austin. Uh, or uh, the journey ended up in Silicon Valley, been here for 25 years here in Silicon Valley or Sepele Pansal, uh, other places in the US. Uh, my background's out there, uh, it's been management consulting, IT consulting, product development, uh, as I said, 25 years here in Silicon Valley. So it's really spanned a bunch of different types of technologies. And I've had the opportunity of being a part of uh, some great teams uh, that took companies uh, public, uh, exited with uh, acquisitions to uh, private equity companies, as well as other companies that uh, I sold my last company to and still involved. Uh, once an entrepreneur, always an entrepreneur, so still involved in a startup even now. Uh, but outside of that, uh, very importantly, I'm involved with uh, UC Berkeley's uh, uh, incubator, which is the UC Berkeley Skydeck, where I actively advise companies and uh, get to see great companies at their very early stages, uh, much like to, uh, much of the participants here, uh, starting from pre-seed and seed stage companies that we see in that incubator. And then of course, being involved as an advisor, sometimes staying on with them post uh, their involvement at the Skydeck, um, you have been an advisor to companies that are in the growth stage as well. Um, so that's a little bit of background myself and uh, looking forward to uh, trying to maybe give you some responses to the questions that are being posted. Excellent. Excellent. So I think the way the format we will use because yeah, many know. time, uh, uh, same question as well. And what about Shajil here? Oh, I'm sorry. Oh, Shajil, okay. please go ahead. I'm sorry for that. That's absolutely fine. Please. Um, I think with your slide, may, there was a angel investor. So maybe I'm not investor. I'm just a investor. Yeah, anyway, so um, I'll give a brief introduction. Ji, main Pindi boy hu. Uh, I did my O-levels from Kerit College, Hastabdal. Uh, and dub A-levels, I moved to for Belgian National School in Islamabad. Uh, I was uh, president of student council, sorry, elected president of student council there. Elected word, very important in the uh, time. Then I did my uh, bachelor's from King's College, London. Uh, I came second in the university. Um, I did computer systems and electronics. The guy who came first is a CEO of Newsweek right now in uh, New York. So uh, kind of influential uh, and powerful in that way. <clears throat> and then I went on to do my master's from Imperial College London. And uh, that was also engineering related. But uh, both of my things were, you know, <laughs> I ended up joining the financial services sector. Um, I worked at City uh, for my graduate program, then moved to Accenture in the management consulting space. Um, then I spent a lot of time at Goldman Sachs for five years uh, in the regulatory space. Um, and then after Goldman Sachs, I joined a fintech startup uh, called Risk Screen. We, I was employee number one in UK and number 10 overall. Uh, there were now um, 60 uh, employees globally. And we uh, have had 100% um, year on year sales growth for the last three years. Um, at least for the three years I was part of the company. Um, but uh, I have since resigned, since left. I left on the 23rd of March. Uh, I am since uh, unemployed, uh, but I uh, sit on five 
boards of various companies. So Alhamdulillah, God's been kind, but I look forward to answering the questions and participating in this discussion. Great, excellent, Anash uh, Paji. So I think the format that we will use is, and uh, we'll go through some typical questions everyone would have. Ask those questions to our panelists. Uh, please keep your answers uh, uh, short and uh, uh, and and to the to the point. And uh, then we'll open up to the Q and A for those questions that have not been answered effectively, and uh, and then we'll go through that thing. So with that said. Uh, first question, uh, I'll start with Naeem, is a uh, uh, typical, why would an investor be interested to invest? Investors invest for two reasons. Uh, one, and it depends on the investors, of course, so I'm talking about angel investors, which is much more common. They want to have a return on the money. And because you can invest in real estate, you can invest in stock market, and this is another asset class. But the second reason they want to invest is because they see a younger version of them and you. They have spent 20, 30 years working in industry. They know a lot about it. Like Anwar is working all his life in payment system. So you have ID and payment, he gets pretty excited. So he wants to contribute, he wants to help. And you wanna take advantage of that because as people get older, what happens? You young people don't even look at us. We become invisible to you. So suddenly by investing a little bit of money, we're getting Visit from you with respectful, we're learning new things. Yeah, yeah, sign me up. It's exciting. I'll stop here. <laughs> Good, excellent. Shahab? Yeah, just to add to that, uh, I think, uh, as was said, definitely uh, from a purely financial analytical perspective, uh, there's that return on investment that we'll be seeking. It's another asset class. But I think um, as I look at myself, and especially in early stages, Jampa, you uh, by putting money in, you can actually play a pretty active role in shaping where the company is headed uh, by way of being an advisor to the company. And I think that there's, uh, you know, for I, I personally feel that there's a lot of satisfaction that you can draw from coaching, guiding, providing mentorship for people. So one of the things that generally, and this will probably come up in the conversation later on, investors look at your coachability as one aspect before they invest. If you're asking them for help, but then you don't want to take their guidance. In the end, it is your company and you're, 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 you're in charge and you're driving it in a certain direction, but they do look at that. So for me, um, and as representing investors, I would say that would be another aspect that you get to coach and guide companies in very early stages. And if you're able to take them to that next level, you know that you had something to do with it, which I think uh, later on in your career, uh, for me at least, has become a lot more important. Excellent. Uh, Shajit? Yes. So for me, the short answer is to make money. I invested some money in 2018 in a company. I exited uh, in 2021 the same investment with a 5x return. And you can multiply it by five, whatever in, uh, investment I put in in 2018. That is a good way to make money. Okay, so that's one thing. Uh, the second thing to highlight is uh, I'm difficult to work with. Uh, and what I mean by that is at the early stage, I will be stress testing your idea because you do not have five years of balance sheet to show, you know, your uh, income statement and how you're managing your costs, et cetera, et cetera. So at an early stage, all I have is you as a founder, you as the startup strategy. So my, I am trust, I'm putting my trust in you. And therefore, for me, I need to know how good you are as in founder or as an individual, because if you're not good enough, then the investment is not good enough. Thank you. Great. I think very important point as well, that management counts uh, right in the early, early stage uh, in that regard. So next uh, question uh, would be, the, what are the investors looking for from their investment? Nay? Yeah, so ultimately is we are looking for four things. If four things are true, that's when the investor gets excited. I know a lot of people in chat, okay, would you be open to investing in us, whatever? It's not like that. It's like, it's like shadi hoti hai, yaar. I mean, aap khadu ke hands mo shadi kar lo, ke log excited nahi ho jate. It is a process to fall in love slowly and in a, do, dono family ko chakar karte before investment is could be materialized. The four things, what are the four things? Number one, is there a white space? White space is like somebody is not serving that market segment well. So there's an opportunity. If you have spotted a white space, you have confirmed your competition and this nobody's doing it because you thought of a new way of doing it. Okay, great. Tell me about the white space. 
Number two, market size. How many people have this need or problem? Is it big enough? Is it growing or shrinking? That's, you need to have a good command on that. Number three, unit economics. Unit economics ka matlab hai, yaar, paise banenge, what is the unit? Yaar, jamila isko mute to kar, yaar. Uh, the, the paise banenge, uh, uh, on what is the profit per unit? If unit is a samosa, unit is a download, unit is a dabba, what is the cost? What is the cost of making it? What people are willing to pay? What is your customer acquisition cost? Bunch of these four or five things come together. It's called unit economics. You can Google it. I can explain it later. And number four, financial model. Financial model tells you how big a company can this become? Where does it go? Is it just one time thing and flames out? Or do you have a vision to bring something that financial model answered a bunch of those questions. If you can show those four things, now you're talking. So I'm going to stop here. Great. Shahab? Yeah, I think all of the above. So I wouldn't uh, repeat those. I, I also look for a fifth one, which is the team. So if you have uh, a great idea for solving a great problem, and there's definitely a need in the market and the economics work, but the execution of that idea comes from the team. So uh, if you're if if you've gathered a group of people that are passionate about solving that problem and can show the commitment to the point of where they can quit their existing job to say I'm going to focus on this full time, uh, I think that's uh, another area that I look for as well. Very good, Shaji. Um, for me, it's very simple, which is how soon can I exit this investment? Mera capital apko deke lock in hoge. So for me, it is all about how soon I can exit. Uh, Hassan Sahib ne baat ki, there is pre-seed, seed, series A, B, C, D. My strategy is how, how can I, as an investor, reduce the time where my capital is locked in with you and what is the multiple I can add to that investor? Other, it doesn't matter whether you're going from pre-seed to seed or seed to series A. Agar usme mujhe do saal ke andar 2x, 3x return mil rahe, well done. So I'm not looking for a high valuation. If in, in fact anything, I'm looking for a low valuation because that means it can increase in size very quickly. Okay, good. I just want to uh, say that that's just one of the strategy uh, that is used. But uh, most of the time, the serious investors, they are looking for a long-term investment and they're looking for multiples, uh, very large multiples as well, because it's important to recognize that uh, success rate of a startup is typically less than 6%. So if that's the case, then you have to invest with a very high expectation of very high return of maybe almost 50, 60 times to be able to do that thing. So again, both strategies exist, but mostly here in the Silicon Valley, that's what you would find is a long-term investment to see the company to become uh, large, big, and multi-billionaire uh, you know, valuation type of company. With that said, uh, uh, let's continue. Uh, that uh, in terms of what are the investors basically in a uh, obviously exit point of view, I think let's just put a, a little more color to it as well. Uh, Naeem, how do you see that and you know, how they most of the company, maybe you can categorize a bit so that uh, things can be put in place. Well, yeah, I think it's a good question. Let's define exit because it's not yes. obvious. Exit 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 ਘੜਾ at some point when company becomes big enough, a percent of the profit will be distributed to the shareholder, dividend kehte hai usko. That's more common in Pakistan and other countries because there's not many exit. America mein, there is mostly you wanna go for big exit. That's what Anwar was talking about. So yeah, investors are trying to assess, like Sharjeel said, bhai, paise dalunga to sahi matke mein, matka kabhi kabhi kutega, niklenge kaise, ek saal lagega, das saal lagenge, kya pas gaya hai yaar? This is, you have to get them comfortable with that idea. Okay, what is your vision? How will they get the money out? Back to you. Good, excellent. And uh, uh, just one other thing which I've started to see that maybe Hassan can add a little more 
color to it and the ipo market is developing in pakistan and we saw that thing i, I because i was engaged in uh, in the early days about more than 20 years ago in china there was no local ipo market that much at that time was a, that was a big challenge but now today a uh, huge ipo market and uh, uh, and a great uh, uh, vehicle for uh, uh, having a very fruitful exit locally in china I think that's what we also would be seeing in Pakistan as well, but we are not there fully. So 100% agree with that, uh, what Naim said. Uh, with that said, uh, any any other, uh, uh, Shah, uh, you want to add, please? Yeah, so I think that real quick. Jama again. Huh, bolin, bolin, please go ahead. Just one quick comment. I think uh, much like the uh, evolution here, could have, uh, local uh, uh, going public processes starting in Pakistan as well. I think that what will naturally follow also will be these companies who will go public will have capital to acquire other companies as well to augment their portfolios. So I think uh, I, you would expect okay, that would be coming as well, but nonetheless, uh, agree with all the comments ever made. Understand. Great. Just yeah, Shadir, please, a quick. A couple of things. Um, so there's all the conventional things which have already been mentioned, but the finance world is changing at such a fast pace that you don't think about so Bitcoin, NFTs, nodes, you know, these are all items that are linked to this, you know, there is secondary private market, right? So it's not always going on to a stock exchange, right? And there's a lot of like, you know, names have said mergers and acquisitions, you know, private equity, so the finance world is changing at such a fast pace that it is very difficult for the best in the finance industry to keep, keep up with it. So, you know, do not uh, ignore that from an exit strategy for your startup as well. Absolutely. Uh, Hassan, you want to say something about IPO, please? Because that's very important and, uh, because it's going to become important over the next two, three years. Okay. So, uh, questions are So, after this, we would want to go to, to those. Um, basically, Pakistan may very recently last year, uh, Pakistan Stock Exchange announced a secondary market which is not the main stock exchange, but the secondary one. And that is very promising. Pakistan Software Export Board has already partnered with Pakistan Stock Exchange to launch uh, mini IPOs, call them, you know, um, into that secondary market. And the uh, expectation is that tech companies, innovation-driven enterprise, which we are talking about here, that those companies, inshallah, will be capital raise kar sakengi and they, that would be a very good venue. So, lekin usme abhi achcha khasa kaam karne. Okay, great. Before we go to Q&A, uh, just was one last question I would ask. What is a typical process of getting an investment? So, if I'm a startup, I've never gone through this thing, what should I know, Naeem? And uh, it, may, it may sound strange to you, lekin I'm telling you 100% analogy apply karti hai, shadi karane ki. You want an introduction. Then you want to be able to convince or impress the investor that you have the vision, that's right, or stuff you talked about, and ability to execute and some track record. एक फैमिली क्या है बंदा करता है क्या है प्रोविजन क्या है अच्छा आदमी है डबल चेक करते हैं ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं आई स्पेशली वेंचर कैपिटल दे डू अ कंप्लीट बैकग्राउंड चेक ऑन यू एंड दे दे वांट टू मेक श्योर हु इज द पीपल आर दे रियली इन्वेस्टिंग देन दे डू देयर ओन डिलीजेंस भी मार्केट है अगर आपके इतना अच्छा आईडिया है आर यू टेलिंग मी कि पैसे किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था आप पहले बंदे हैं सोचने वाले नहीं कितने मतलब आप इशारा देखा नहीं हो केयरफुली so you really want to give the data that you have thought about it. You have found a unique white space and with the reason you can explain. And by Pakistan is a lot of white spaces. Jo America mein ya China mein prove ho gaya, Pakistan mein bhi nahi aya. So white space is good. Wo karke, that's what they're looking for. They're looking for, agar isse shadi ki, to agle 5-10 saal kaise niklenge? Will it be good or not? Will it be joyful to work with this entrepreneur? Or he hamesha annoying, annoying baatein karega, mein awadar ho jaunga. That's the kind of, let me stop here because I know Sharjeel and Shops have other thing to add, so let me stop. Just, uh, just one more thing, and name you can add so that we can go to QA is what type of things they need to prepare with? Yeah, is Shadi Galia? Shadi Galia, they need to be prepared with an executive summary which summarizes the business in one page, maybe dear, like in those are eight pages. Look, what is the problem we are solving? Who has this problem? 
Is it a big enough market? Just answer those at least three questions. And number four is business model. How do you make money? So three, four things. Unko na ek safar mein aap karein. That is your calling card to get a meeting. Meeting mein aapka kaam hai. You gonna impress them with your vision, with your ability to articulate the need and how you plan to execute. So the, you need an investor presentation, which is about 10, 15, maybe maximum 20 slides, which should finish in 15 minutes. You're not trying. You're trying to engage them. You need a one pager, executive summary, and a very compelling email, which can help. More, which you can use as an introduction. Okay, who are you? What problem are you solving? I want to talk to you. Tell you more about it. But be subtle. Be subtle. If you are really hot, you don't have don't have to shout very loud. If you're shouting too much, maybe you're not that good. So they're gonna. If you have a relationship that is very good, so they don't have to advertise in every way. What's that? Will come to you. There's a subtlety here. Beautiful. Uh, Shahab, well said. How do you follow that up? Is if everybody can relate <laughs> with that the Shadi analogy? Absolutely. Now I think that's a good way to say it. It's, I think if you have something uh, that is meaningful, uh, people will be interested. You have to. put yourself out there but it's not by going out there and just saying you know mr shadi karlo uh, there are ways to do it which we'll talk about as we answer some questions here as well mr yes. shadi um yes uk mein mein jab uh, i entered the job market the most common word that was used was network and it comes at a cost networking up over time karte hain usme aapne investment karni hoti hai in terms of your time um at an angel investor stage i am spending money to be in the right network i'm part of groups where i have paid 6000 pounds per year i'm part of groups where to become a chair certified for the 4000 pounds uske diye like you know that's okay i'm alhamdulillah lucky enough to be in that position but it, what that brings is un do groups ko main join kiya teesra mujhe invitation aaya ki ji monaco mein ek hai whatever family office conference usme hum aapko speaker level pe bulana chahte hain basically i invested 10000 here i get connected to the sheikhs and the russian oligarchs and everybody in the world in monaco the chances of me doing that otherwise are zero so network in that sense is very important and the finally i'll finish off with saying for, for for startups three things to avoid three things to avoid jo nahi karni number one greed number two arrogance and number three envy ye cheez teen hai agar aap Avoid कर सकते हैं ना humbleness, objectivity, you'll achieve what you want to achieve. Excellent, excellent, Shadil. Uh, but one of the points that you made is very important uh, to build the network, and uh, and this is the core purpose that why we have developed this uh, Aspire platform to bring a network of uh, overseas Pakistan successful overseas Pakistanis together and expose that network of those overseas Pakistanis. and inshallah over time local uh, successful and high net worth pakistanis as well and expose them to our startup world without having them to pay that kind of money and achieve the similar results what shajil is referring to uh, so absolutely i think that's uh, that's why i encourage everybody to sign up with aspire pk because we will continue to do these kind of various different efforts and bring various different uh, uh, not only investors together uh for you but also a bunch of advisors and mentors because uh, as uh, uh, shah mentioned team matters and many times as a team you may have a great idea uh, but you may not be a good marketing guy or you may you not be a good r&d guy and uh, and so this kind of network could help you to um, build up that team but then on top of it if you need a right set of advisors and mentors and that could really uh it becomes very very important and uh, and and as far pakistan can can help in that regard with that said uh let's go to the questions and uh, hasan uh, you are exposed to those questions and uh, we need to s- sort it out in a manner that uh, 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 important ones are asked because there must be a long list jamila you are ready for that bahut sare hain ji ha to aap koshish ye kare ke har question ko सारे पैनलिस्ट ना आंसर करें बस व्हाट हुएवर वो जो रेलेवेंट हो उसके लिए वो करेंगे